Hi friends, we Religious Securities Limited la three platform use panni namma trading the first one is Trade on the Go. already pathaachi. Trade on the Go mobile software use panni. Ebdi trading pannala, buying, selling and uh, account ebdi check pannradu. Namalo stocks enga poyittu paakradu. Holdings enna irukku. Ellame namma vandittu paathom. Ipa next namma paaka poradhu Religar online direct home site. Adavadu Religar irukkunna oru home page irukkum laya. And the home page mooliyama namma ebdi trading pannradu abdingiradha thaa namma ippa paaka poradhu. Third one is Odin Software. This is the next video. In the future, I will video. Now, we will talk about religaronline.com. Last time, we will talk 10 videos Trade on the Go mobile software. We will talk about the software. We use Almost all of us use it. buying, selling, account, all of us check it. But all of us just that's the path. But in Religar Online Direct Home Site, all of us can check it. If we buy any shares, 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 all of us can check And uh, all of us can check Profit is what? And the profit is very 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 so, you can see laptop la better So, So, this is the Google Google page. Go to the Google page. Religar Online. This is the page This is Religar Online Trading Account for Online Share Trading. Click on this. Click on this. This is the page This page you can see the page, you can see the Religar latest offers, latest news, Twitter, connect Religar, LinkedIn, Facebook लेबडी connect पन रहते, अपरां इप्पोपोटे YouTube videos, expert और opinions, इलामे वंदे, उंगल के ना home page ला first display ले वंद्रो, इधे कुले निंगे details इलामे निंगे check check पन इकला, इप्पो ये बडी ना मार कौन कुल्ला पोरा दिन ना मार पापो, इप्पे इंगेर करा, इंदर डटा click पन गा that is login to trader click on the login to trader click on the page open login continue to login other click on the page open either right click on the bookmark shave on the three steps Customer can either mother save panicking. Save panicking now or card third in the page of the director on a culture. If a user ID la Ungload ID a putting Ungulkan Kurka Pata ID and Unga password putting the login Kurna அதே போல நீங்க மொபைல் சாப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணது போலயே உங்களுக்கு மெசேஜ் வரும் எத்தனை நாள்ல உங்க இப்ப குடுத்த பாஸ்வேர்ட் எக்ஸ்பயரி ஆகும் அப்படிங்கற டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு வரும் அது ஓகே கொடுத்துருங்க எத்தனை நாள்ல வெரிஃபை எத்தனை நாள் எக்ஸ்பயரி ஆகும்ங்கறத வெரிஃபை பண்ணிக்கிட்டு ஓகே கொடுங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எப்பவும் போல ஓடிபி உங்க மொபைலுக்கு வரும் இந்த ஓடிபி மெயில்ல கூட வரும் ஓகே 
இது போல் மெயிலில் கூட உங்களுக்கு வரும் மொபைல்லையும் மெயிலையும் ஒரே டைமில் வரும் சப்போஸ் மொபைலில் ச உங்களுக்கு நெட்ஒர்க் இல்லைன்னா நீங்கள் மெயிலில் கூட போயிட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் இதை இருக்குது சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் நைன் ஃபைவ் டூ சமிட் கொடுங்க இது போல தான் உங்களுக்கு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் நான் ஆல்ரெடி நான் எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு ஃபில்லப்பாக இருக்குது இப்போ நான் எல்லாத்தையும் எரேஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு புதுசாக நான் எப்படி ஆட் பண்ணுறது என்ன பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போது இது தான் உங்கள் பேஜ் இந்த பேஜில் நீங்கள் எல்லாமே நீங்கள் செக் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ சைடில் பாருங்களேன் எம்எஃப் அலர்ட் அதாவது இந்த எம்எஃப் அலர்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அலர்ட் அதாவது மியூச்சுவல் ஃபண்டு போடுறவங்களுக்கு உண்டான ஒரு டிப்ஸ் மாதிரி அடிக்கடி இங்கே கொடுப்பாங்க இதை செக் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் ஒரு வெரிஃபிகேஷன் தான் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா சைடில் உங்கள் நேம் டிஸ்பிளே ஆகும் இதில் இருக்குது உங்கள் நேம் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் அதாவது உங்கள் அக்கௌண்ட்குள்ளே நீங்கள் போய்ட்டதுக்கான ஒரு வெரிஃபிகேஷன் ரைட் ஓகே இப்போ இது எப்படி லாக் அவுட் பண்ணுறது எப்போவுமே ஒரு அக்கௌண்ட் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா லாக் அவுட் பண்ணாமல் நீங்கள் போகக்கூடாது அது ஏன்னா திருப்பி லாகின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரும் செகண்ட் என்னென்னா அந்த லாக் அவுட் பண்ணாமல் போனீங்க அப்படின்னா கூட நெக்ஸ்ட்டு யாராவது ஓப்பன் பண்ணுறாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகவும் சான்சஸ் இருக்குது நீங்கள் லாகின் பண்ணாமல் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்காமல் ஓப்பன் ஆகவும் சான்சஸ் இருக்குது ஸோ லாக் அவுட் பண்ணிடுங்க இந்த நேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்க இந்த ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரி ஒரு ஷேப் செட்டிங் ஷேப் இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற லாக் அவுட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வெளியாயிரும் ஸோ இப்படி தான் லாக் அவுட் பண்ணுறது ஓகே இப்போது லாகின் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் லாகின் பண்ணிக்கோங்க எப்படி லாக் அவுட் பண்ணுறதுன்னு நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு சொன்னேன் இப்போ மறுபடியும் நாங்கள் பாஸ்வேர்ட் போட்டு லாகின் பண்ணிக்கோங்க சரி பாஸ்வேர்ட் ஓகே இது போல் லாகின் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட் நான் காட்டின மாதிரியே பாஸ்வேர்ட் போட்டு ஓடிபி பாஸ்வேர்ட் போட்டு லாகின் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இப்படி தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் பேஜ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இதில் நியூவை நியூ கிளிக் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம வாட்ச் லிஸ்ட் இப்போ கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதாவது நம்மளோட ஷேர்ஸை நம்ம வாட்ச் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த ஷேர்ஸை வாட்ச் பண்ணுறதுக்கான ஒரு தடம் அதை நம்ம இப்போ க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஏதாச்சும் ஒரு நேம் போட்டுக்கோங்க சுபு நான் சுபுன்ற நேம் போடுறேன் ஜஸ்ட் ஈக்குட்டி அசட்டில் ஈக்குட்டி போட்டுக்கோங்க எக்ஸ்சேஞ்சு என்எஸ்சி என்ன சிபிஎஸ்சி எது வேணால் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எம்எக்ஸ் கேஷ் எது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை நீங்கள் போட்டுருங்க போட்டுட்டு என்ன ஸ்டாக்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணணுமோ அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இன்ஃபோசிஸ் ஆட் பண்ணுறேன் சேவ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இதில் சேவ் ஆகிடும் ஓகே இப்போ சுபுங்கிற வாட்ச் லிஸ்ட்டில் நான் ஒரே ஒரு ஷேர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வாட்ச் லிஸ்ட்டு நீங்கள் எத்தனை வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த வாட்ச் லிஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சுபுங்கிற நேமில் அந்த ஒரு ஷேர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வேறு வேறு எதுவும் ஷேர்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும்னா இதே போல் என்எஸ்சி செலக்ட் பண்ணிட்டு சிம்பிள் ஜஸ்ட் ஒரு நாலு வேர்ட் டைப் பண்ணிங்கனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வேர்ட்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிற எல்லா ஸ்டாக்ஸோட இதுவும் வரும் நேமும் வரும் அதில் டாட்டா மோட்டார்ஸ் டாட்டான்னு நான் ச போட்டேன் உடனே டாட்டா மோட்டார்ஸ் டாட்டா சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே வந்துருச்சு ஸோ சேவ் கொடுத்துட்டேன் சேவ் ஆகிடுச்சு ஸ்கிரிப்ட் ஆடட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஓகே செகண்ட் ஸ்டாக்கும் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் இது போல் தான் இப்போ இந்த சுபுங்கிற வாட்ச் லிஸ்ட்டில் நீங்கள் பதினஞ்சு ஸ்டாக்ஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு பதினஞ்சு ஸ்டாக்ஸுக்கு மேலே ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஸ்டாக்ஸ் அதாவது ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி ஸ்டாக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டாக்ஸ் வேணும்னா வேறு வேறு நேம் நியூ கொடுத்து வேறு நேம் ஒரு ஒரு நேமை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அந்த நேமில் நீங்கள் ஒரு இன்னொரு பதினஞ்சு ஸ்டாக்ஸ் அதை நான் அவங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் குட்டுன்னு போடுறேன் 
Good name Napa another watch list select Pandra. Equity MSC Epoval select Punikina Epo Tata Company Potashi Tata Steel Napa select Pandra. Tata just to put on it. Other Patana Ella Company on list of home save Kutukuna profile created successfully. Now, we have a profile creation. That is the first profile we have to create in the watch list. In the watch list, we create a second good. In the good watch list, we add a steel model. So, this is the good one. Select the good one. We 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 select the good one. So add पनी अच्छे। इप्पो इन द अकाउंट पाते हैं ना उल्ला पैटर पातो ना, नमलाला वाच पन क्यों मुड़ियो, बाय पन ना मुड़ियो, सेल पन ना मुड़ियो, ये ना में इधर पन इकला मोस्टली उंगल के ये ना डिटेल्स हो, मेला वेरी फाइटा इधर ना हम कोर। ओके वाह। इप्पो इधर ले निये पाते क्यों ना नरेयर दो फर्स्ट नमे� उन्नो ना ना उंगल के एक्सप्लेन पन रहे, but उम्बो मुख्य माना विषयों अब दिंगे रहता फर्स्ट ना सुनी रहा, उम्बो मुख्य मान इंगे तेरे चिक नो अब दिंगे रहो शेयर करता, ना इप्पे एक्सप्लेन पनी ट्रिक आंगल के, इप्पो इधर ले, आटा मिलेगा निंगे बाइंग सेलिंग अंदर ट्रिको, इन दर्पले वेलिटी � बाय क्वांटिटी ना इतने पेर बाय पन्द्रा ना बाय प्राइस है ना प्राइस ला बाय पन्ना सेल प्राइस है ना प्राइस ला सेल पन्ना ला सेल क्वांटिटी इतने पेर सेल पनी ट्रिका ना अंदर टाइम ही ओके चेंज वंदे परसेंटेज इतने परसेंटेज इधर वंदे चेंज आए रखे वैल्यू में इतने पेर वैल्यू पनी ट्रिका ना दाउद ऑप्शन टाइप इधर लाओ उन्हें नेक्स्ट ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन नेक्स्ट कमाडिटी इन द मारी उल्ल इधर इधर यूज़ आ हो इपन हम इक्विटीज पंडर नाला इक्विटीज पति था ना एक्सप्लेन करने चुका है ओके फ्रेंड इप्पो इधर दा होगा कौन ओके सरी इप्पो इधर ले ये प्री बाइंग सेलिंग पंडर दे ये प्री वो र अब इधर ले इन द इनफोसिस लिमिटेड अब दिन के इन द स्टॉक्स एवरी बाय पंड्रे में आप बोल रहे हैं इबा फर्स्ट ले इन द प्लस मार्क ओनर को पाती हूँ ला ग्रीन ला प्लस मार्क कर दिला या अंदर प्लस मार्क को क्लिक पंड्रे में क्लिक पंड्रे के ना ये द पॉलर बॉक्स ओपना अलग बाय इन उंगल के अलरेडी उंगल के पुरुतर अधिक लेंदे एट टाइम्स मोर निंगे बाय पनी क्लां आप दिंगे रहे वो रो ऑप्शन ले रखे अधिक उन्हें उनका ब्रोकर निंगे केटे कंफर्म पनी किंगे अधिक ओवर तो उनको को ताऊ दा मार्जरी अंदा मार्जिन उनको कर पांगे अधाव दा अमाउंट तक ताऊ दा मार्जरी अधिक निंगे उन्हें उनको ब्रोकर ते केटे इंक्रीस पनी क्लां इन द क्लाइंट माइनस ले पेर कांगस हो इधर बिट्रो इन द अवेलेबल मार्जिन ले येन्ना अमाउंट ये रुको अंद अमाउंट के लिए इनके कीला पाई पन के मुड़े पर आटोमेटिक एनएसी उन्दर ची इनफोसिस लिमिटेड इधर लिमिटेड इधर पते तनिया ना उनको एक्सप्लेन करना हो अना ये भी बाई पन रजन मटो ना तो उनको सोल रहा पुरुषों इधर लिमिटो डेलीवरी हो डिफ़ॉल्ट आदि ले रखो वैलिडिटी मटो ना नमस्ते सेलेक्ट करना हो जस्ट इन द वैलिडिटी आ रखो डे आर्डर मटो नमस्ते सेलेक्ट करने के ना इमीडिएट आ कैंसल बंद अन्य के आदि वे ऑटोमेटिक थ्री थर्टी ओर आ कैंसल आए बंद आर्डर अदाउदा आदि कैंसल करने को � अब दिन रहा हमारी रुको, next day नमा आठ तार आठ रिपोर्ट करा हमारी रुको, so validity day आठ रिपोर्ट करना, 
பிரைஸ் வந்து நமக்கு இங்கே என்ன பிரைஸ் இருக்கோ இன்ஃபோசிஸில் இப்போ வந்து தௌசண்ட் ஃபோர்ட்டி நைன் இருந்தது லாஸ்ட்டாக இப்போ மார்க்கெட் க்ளோஸில் இருக்கிறதுனால இந்த டிஸ்பிளே ஆகலை இதில் வந்து இப்போ இன்ஃபோசிஸ் ரேட் வந்து தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி என்ன ரேட் இங்கே நீங்கள் இப்போ ஃபார்ட்டி நைன்னா ஃபிஃப்டி போட்டிங்கன்னா எப்போ ஃபிஃப்டி ரேட் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுதோ அப்போ பை ஆகிடும் ஸோ ஒரு குவான்டிட்டி ஒரு ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒரு குவான்டிட்டி பை பண்ணி காட்டுறேன் ஒரு குவான்டிட்டி போட்டு சப்மிட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இது போல் கன்ஃபார்ம் கேட்கும் அதாவது நீங்கள் இன்னொரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கணும் என்எஸ்சியாக இது என்எஸ்சி டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் இன்ஃபோசிஸில் நீங்கள் கிளிக் பண்ண போது இன்ஃபோசிஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் டே ஆர்டர் லிமிட்டு ப்ராடக்ட் டெலிவரி அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும் வேலிட் வேலிடிட்டியில் டே ஆர்டர் போட்டுக்கோங்க ப்ரைஸ் ஆயிரத்தி ஐம்பது ரூபா நம்ம போட்டோம் குவான்டிட்டி ஒன்று கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ கன்ஃபார்ம் ஆர்டர் ப்ளேஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இப்போது ஆர்டர் நம்ம போட்டாச்சு இப்போ இந்த இந்த இடத்துல நமக்கு மார்க்கெட் இருக்கும் போது டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்கோம் ப்ரைஸு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான் டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்கோம் அந்த ப்ரைஸ் நமக்கு ஆயிரத்தி ஐம்பது ரூபா ரீச் ஆனோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக பை ஆகிடும் இப்போ பை பண்ணதை எங்கே போய் பார்க்குறது நம்ம மொபைலில் பார்த்தா அதே சேம் தான் டைரெக்டாக போங்க ஆர்டர் புக் இங்கே இருக்கிற இந்த ட இந்த இந்த செக்ஷனில் இருக்கிற ஆர்டர் புக்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது அந்த ஷே இது போல் உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ இன்ஃபோசிஸ் லிமிட்டெட் பை பண்ணியிருக்கோம் டோட்டல் குவான்டிட்டி ஒரே ஒரு குவான்டிட்டி தான் நம்ம பை பண்ணோம் ப்ரைஸ் வந்து தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ப்ராடக்ட் டெலிவரி டெலிவரி தான் நம்ம பண்ணணும் அதாவது டெலிவரி மீன்ஸ் இன்றைக்கி பை பண்ணி எப்போ வேணும்னாலும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அதை மீன் பண்ணுது ஸ்டேட்டஸ் அட்மின் ரிஜெக்ட் எல்டிபி இப்போ உள்ள ரேட்டு காட்டுது எல்டிபினா லேட்டஸ்ட் ப்ரைஸ் அதை காட்டுது தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீ ஃபைவ் இதுதான் இப்போ இருக்கிற இன்ஃபோசிஸோட ரேட்டை காட்டுது ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்களா அட்மின் ரிஜெக்டட்னு காட்டுது அதாவது மார்க்கெட் முடிஞ்ச டைமில் நான் போட்டதுனால இந்த இடத்துல அட்மின் ரிஜெக்டட்னு காட்டுது பட் மார்க்கெட் இருக்கும்போது நம்ம போடும்போது பை ஆயிடுச்சுன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு ஃபுல்லி எக்ஸிக்யூட்டட் அப்படின்னு காட்டும் ஃபுல்லி எக்ஸிக்யூட்டட் அப்படின்னு காட்டுச்சுன்னா நீங்கள் இங்கே போட்ட ஒரு குவான்டிட்டி நான் இப்போ போட்டிருக்கேன் இதுவே பத்து குவான்டிட்டி போட்டிருந்தீங்கன்னா பத்து குவான்டிட்டியும் உங்களுக்கு எக்ஸிட் ஆகிடுச்சு அதாவது பத்து குவான்டிட்டியும் நீங்கள் பை பண்ணிட்டீங்க ஃபுல்லி எக்ஸிக்யூட்டட் அப்படின்னு காட்டும் சாதாரணமாக சும்மா எக்ஸிக்யூட்டட் அப்படின்னு மட்டும் காட்டுச்சு அப்படின்னா இதில் பத்து குவான்டிட்டி நீங்கள் போட்டிருந்தீங்கன்னா அதில் அஞ்சு குவான்டிட்டி பை ஆகிடுச்சு பேலன்ஸ் அஞ்சு குவான்டிட்டி இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அது எப்படி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் குவான்டிட்டி பெண்டிங் குவான்டிட்டி ரெண்டு ரெண்டு இருக்குது பாருங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக ஸோ டோட்டல் குவான்டிட்டி மேலே இருக்கிறது அதாவது இந்த ஒன்று பெண்டிங் குவான்டிட்டி கீழே இருக்கிறது அதாவது இந்த ஒன்று அதாவது டோட்டல் குவான்டிட்டி பத்து போட்டோம் பெண்டிங்கில் அஞ்சு இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபுல்லி எக்ஸிக்யூட்டட் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா பத்தும் பை ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்கள் ஃபுல்லாக பை பண்ணிட்டீங்கன்னு பார்க்குறதுக்கு ஜஸ்ட் இங்கே பார்த்துங்க இது ஒன்றுன்னா ஒன்று இங்கே கீழே இருக்கணும் அதாவது டென் குவான்டிட்டிக்கு டென் இங்கே இருக்கணும் ஃபுல்லி எக்ஸிக்யூட்டட்னு இந்த இடத்துல ஸ்டேட்டஸில் இருக்கணும் அப்படி பை ஆகலை எந்த குவான்டிட்டியும் பை ஆகலைன்னா இந்த இடத்துல பெண்டிங் அப்படின்னு வரும் நீங்கள் அது பை பண்ணும் போது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்படி தான் நம்ம பை பண்ணணும் செகண்டு நம்ம மார்க்கெட் வாட்ச் தான் நம்ம பேஜ் வச்சுருந்தோம் இப்போ செகண்டில் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் ப்ளேஸ் ஆர்டர் இது என்னென்னா இதுவும் அதே தான் நம்ம பை பண்ணோம்ல அதே போல் ப்ளேஸ் ஆர்டரில் போய் பை பண்ணுறது சேம் இதே பை பண்ணுறது தான் ஆனால் வந்துட்டு இது இதில் பை பண்ணுறத விட இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது எதுவும் உங்களுக்கு ஈஸியாக பை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எது முக்கியமான விஷயமோ அதை மட்டும் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் அடுத்தடுத்து போகிற வீடியோவில் எல்லாமே ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ பையிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தாச்சு அடுத்து செல்லிங் பார்க்க போகிறோம் இதிலே நம்ம பையிங் செல்லிங் பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் இது ஈஸியாக இருக்கனால இதை நான் சொல்கிறேன் ஓகே 
இப்போ இன்ஃபோசிஸ் பை பண்ணோம் இல்லையா இப்போ கீழே மைனஸில் இருக்கு பாருங்கள் ஒரு மார்க் மைனஸில் இருக்குது பாருங்கள் அந்த மைனஸ் மார்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு செல்லிங் போர்ட் வந்துடும் அது சேம் தான் ஆனால் செல் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ரெட் கலரில் இருக்கும் மார்ஜின் அதே தான் லிமிட்டர் சேம் அதே தான் டெலிவரி அதிலே இருக்கும் டே ஆர்டர் அப்புறம் ப்ரைஸ் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் குவான்டிட்டி சேம் தான் இப்போ நாங்கள் ஐம்பது ரூபாய்க்கு பை பண்ணோம் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டிக்கு பை பண்ணோம் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டிக்கு ஆர்டர் போடுறோம் சப்மிட் கொடுத்துட்டேன் அதே போல் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க எடிட் டேக் இதில் சப்போஸ் நம்ம ஏதாவது தப்பாக போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா உடனே எடிட் டேக் போனீங்கன்னா திருப்பி அதே பேஜ் வந்துடும் நம்ம எடிட் பண்ணிக்கலாம் சப்மிட் கொடுத்து கன்ஃபார்ம் கொடுத்துக்கோங்க ஆர்டர் ப்ளேஸ் இட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் நம்ம போய் பார்க்குறதுக்கு ஆர்டர் கிட்ல போகணும் இப்போ அதே இது வந்துருச்சு செல்லு அந்த ஆர்டர் நம்ம போட்ட ஆர்டர் இங்கே எல்லாமே வந்துருச்சு பார்த்துக்கலாம் இப்போ பை செல் ஆகிருக்கா இல்லையா இந்த இடத்துல நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஃபுல்லி எக்ஸிக்யூட்டட்னு வந்துருச்சுன்னா பை பண்ணிட்டோம் அட்மின் ரிஜெக்டட்னு வந்துச்சுன்னா நம்ம பை பண்ண முடியாது அதாவது நம்ம அமௌண்ட்டு வந்து பற்றலை அல்லது வேறு எதுவும் காரணங்கள் எதுவும் இருக்கலாம் அட்மின் ரிஜெக்டட்னு வந்துச்சுன்னா உடனே உங்கள் ப்ரோக்கரை நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் ஃபுல்லி எக்ஸிக்யூட்டட்னு வந்தால் பை ஆகிடுச்சு பெண்டிங்னு வந்தால் பெண்டிங்கில் இருக்குது இன்னும் பை ஆகலை பை ஆகிறதுக்கான ப்ரைஸ் இங்கே வரலை ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணி பை ஆகிறதுக்கு வெயிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ பை பண்ணுறது செல் பண்ணுறது எப்படின்னு நம்ம பார்த்தாச்சு இப்போது ஆர்டர் புக் பார்த்துட்டோம் மார்க்கெட் வாட்ச் பார்த்தாச்சு ப்ளேஸ் ஆர்டர் அதே தான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஆர்டர் புக்கும் பார்த்தாச்சு ட்ரேட் புக்னால் சேம் நம்ம மொபைலில் பார்க்குற மாதிரி தான் இப்போ இது பை ஆகிடுச்சு செல் ஆகிடுச்சு அதோட ஸ்டேட்டஸ் என்னன்னு பார்க்குறதுக்கு தான் நம்ம ஆர்டர் புக் அதாவது நம்ம போட்ட ஆர்டர் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஆனால் நம்ம ட்ரேட் பண்ணது என்னென்ன இப்போ இங்கே ஒன்றுமே இருக்காது ஏன்னா பை பண்ண நம்ம பை பண்ணி ஃபுல்லி எக்ஸிக்யூட்டட் அப்படின்னு இங்கே வந்துருச்சுன்னா இந்த இடத்துல ட்ரேட் புக்கில் உங்களுக்கு காட்டும் அதாவது நீங்கள் இன்றைக்கி இந்த ஸ்டாக்கை ட்ரேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு காட்டும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சிம்பிள் எல்லாமே உங்களுக்கு காட்டும் டோட்டல் குவான்டிட்டி ப்ரைஸ் எல்லாமே காட்டும் நீங்கள் இந்த ப்ரைஸில் இன்றைக்கி இத்தனை குவான்டிட்டி பை பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு காட்டும் நீங்கள் இதை பார்த்துக்கலாம் இதில் வந்துட்டு பை பண்ணது செல் பண்ணது தனியாக நீங்கள் டெலிவரி எல்லாமே வந்து இதில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் என்எஸ்சியா பிஎஸ்சியா இப்போ ஆள் கொடுத்துட்டோம்னா எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ வந்துட்டு ட்ரேட் புக்கு ஓகே இப்போ பொஷனுங்கிறது அன்னைக்கு பொசிஷனில் என்ன இருக்குது உங்கள் கையில் நீங்கள் அன்றைக்கி ட்ரேட் பண்ணும்போது உங்கள் பொசிஷன் என்ன இப்போ நீங்கள் த்ரீ தேர்ட்டி முடியுது மார்க்கெட் முடிஞ்ச அப்புறம் உங்கள் பொசிஷன் எப்படி இருக்குது அதாவது நீங்கள் பை பண்ணது செல் பண்ணதில் எதுவும் ப்ராஃபிட் லாஸ் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத அட் த டேட் அந்த டைமிங் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணி காட்டும் ஆனால் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் பை பண்ணி செல் பண்ண உடனே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே ரேட்டில் நீங்கள் இருக்க போது கரெக்டாக உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் காட்டும் சப்போஸ் டைம் மிஸ் ஆகி அதாவது ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்போ இருக்கிற டைமிங்க்கு அப்போ இருக்கிற ப்ரைஸ் வேல்யூவேஷனை வச்சு தான் இது காட்டும் ஸோ பொசிஷனுங்கிறது நீங்கள் அட் த டைமில் என்ன பொசிஷனில் இருக்கீங்க இப்போ பையில் இருக்கீங்கன்னா இப்போ செல் பண்ணுனா உங்களுக்கு ஓகேவா இப்போ பை பையில் ஒரு தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி நைனுக்கு பை பண்ணோம் இப்போ செல் பண்ணால் நமக்கு என்ன ப்ராஃபிட் என்ன லாஸ் அப்படின்னு வந்து இங்கே ஒரு ஒரு தடவை பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு காட்டும் எம் எம்டிஎம் ரியலைஸ்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு காட்டும் இந்த இடத்துல நீங்கள் இப்போ ப்ராஃபிட்டில் இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி லாஸில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் மைனஸில் இருந்தால் லாஸ் ப்ளஸில் இருந்தால் ப்ராஃபிட் ரைட் இப்போ பை பண்ணிட்டோம் ஒ ஒரு ரூபி ப்ராஃபிட்டில் இருக்குன்னா இந்த இடத்துல ப்ராஃபிட்டில் இருக்குனா உடனே போயிட்டு நம்ம செல்லிங் கொடுத்துடலாம் ஓ ப்ராஃபிட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு நம்ம செல் பண்ணிக்கலாங்கிறதுக்காக தான் இந்த பொசிஷன் பாக்ஸ் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து வியூ பண்ணிக்கலாம் ஃபண்டு வியூனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே போல் தான் நம்ம மொபைலில் பார்த்து எல்லாமே வரும் ஆனால் இதில் கொஞ்சம் விரிவாக வரும் நம்ம ஃபண்டு எவ்வளோ இருக்கோ அது எல்லாமே நமக்கு இங்கே காட்டும் இதெல்லாம் நீங்கள் மொபைலில் பார்த்த விஷயங்கள் தான் இங்கே இருக்கிற இது எல்லாமே இதை விட்டுருங்க ஸ்டாக் வியூ வரை
இந்த ஃபண்டு வியூ இங்கே இருக்கிற இங்கே என்ன இருக்கோ இந்த டோட்டலில் என்ன இருக்கோ அதுதான் உங்கள் ஃபண்டு இந்த ஃபண்டுக்கு நீங்கள் பை பண்ணிக்கலாம் செல் பண்ணிக்கலாம் அதை குறிக்கிது இது அடுத்து ஸ்டாக் வியூ என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ் நீங்கள் கையில் வச்சுருக்கீங்களோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு காட்டும் இப்போ நீங்கள் ஸ்டாக் இப்போ நீங்கள் இன்ஃபோசிஸ் பை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு காட்டும் நம்ம இப்போ பை பண்ணல அட்மின் ரிஜெக்டட் ஏன்னா மார்க்கெட் க்ளோஸ்டு டைமிங்காக இருக்கிறதுனால நம்ம பை பண்ணாததுனால இது எப்படி காட்டுது ஓகே இப்போ நீங்கள் மொபைலில் பார்த்த எல்லா விஷயமும் நம்ம பார்த்தாச்சு ஓகே இப்போ எப்படி பை பண்ணுறது எப்படி செல் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடிய வீடியோ என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா மை அக்கௌண்ட் இப்போ இது எல்லாமே நமக்கு முக்கியமான விஷயம்தான் ஆனால் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது என்ன அப்படிங்கிறது தான் நான் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிகிட்ருக்கேன்னு சொன்னேன் இப்போ நம்மளுக்கு அடுத்து முக்கியமாக தேவைப்படுறது என்னென்னா மை அக்கௌண்ட் இந்த மை அக்கௌண்ட் பற்றின ஃபுல் வீடியோ நெக்ஸ்ட்டில் நான் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் பை ஒன்னாக நான் சொல்லிட்டு வரேன் ஓகே இதோட இந்த வீடியோ நான் முடிக்கிறேன் செகண்டில் நான் மை அக்கௌண்ட் பற்றி சொல்கிறேன் இதில் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ உங்களோட அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட்டில் லெஜரில் என்ன இருக்குது அமௌண்ட் இருக்கா இல்லையா உங்கள் ப்ராஃபிட் என்ன லாஸ் என்ன நீங்கள் எப்படி பணத்தை வித்ட்ரா பண்ணுறது எல்லாமே உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் ஓகே தேங்க்யூ